Bonjour à tous, c'est Spider Bubble et aujourd'hui, oui, nouveau vlog, aujourd'hui je vais essayer une expérience tout à fait inédite, les bulles de flottaison. Les bulles de flottaison, comme d'autres infrastructures wellness, sont des activités extravagantes que les gens riches peuvent se permettre sans craindre du chiffre zéro à leurs euros. Payer 50 euros pour flotter une heure dans l'eau salée et l'obscurité, à quoi ça sert c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Aller aux bulles de flottaison c'est comme acheter des extensions dans les Sims, à quoi ça sert Depuis quand veux-tu cosplayer Eleven de Stranger Things, Sandrine C'est comme prendre un bain. Mais dans un sarcophage en fait... Oui parce que les bulles de flottaison c'est quoi Eh bien en fait c'est faire de la méditation profonde pour te mettre dans un... Dans une coque, dans un œuf, euh, tout ce que tu veux là, comme dans la SF. Et ensuite, on te laisse flotter pendant une heure dans l'eau salée. Et ensuite, elle est complètement détendue et tout ça. Mais en attendant, on va déjà voir ce joli petit parc de Bruxelles, il est magnifique. Je l'adore. Regardez justement le statut, tout est parfait. On se croirait dans les Sims là, les gars. Tout est parfait, il y a la petite statue, il y a la petite euh, maison. Euh, je sais pas, c'est pas une maison, c'est un immeuble avec les arbres, tout ça. J'adore cet endroit. Alors à tout de suite, si évidemment je peux faire ce vlog, on verra bien, je peux, je peux pas, je verrai bien. A bientôt Toujours mettre des bonnes pièces. Alors c'est parti un petit gars. Je fais la petite démonstration. A few moments later. Oh, J'ai vraiment adoré cette séance de spa, c'est enfin, super. Oh, C'était encore mieux que ma maman de Sona. C'est bon, ma maman de Sona, on a partagé avec des gens. Alors, euh, on essaye de se faire son petit coin à soi, mais toujours avec d'autres personnes. T'as pas l'impression d'être observé de ça, tu t'en fous, mais tu es un petit peu gêné. <rire> Et là, franchement, c'était top. Je vais écrire euh, dans mon livre euh, des nouvelles choses que j'ai appris sur moi. Ça va être super intéressant. Bon, je vais pas pouvoir vous en parler directement en vidéo, mais 
ça va me prendre du temps que former un peu toutes ces formules de maman. Comme si c'était des formules mathématiques, comme si c'était. Ce serait un peu comme si c'était des idées qui devraient se formuler en textuel. J'allais dire formule mathématique, mais je suis plutôt textuel moi. Et donc là je suis dans la zone détente et je profite pour rentrer un peu ça ressemble. Ah l'accueil est franchement super sympa. Pour le prix de 45 euros, j'ai eu l'occasion de m'initier. Alors, pour dire, quelques, pour dire quelques mots à ma connaissance, je faisais déjà ça quand je... Bah, tu vois, quand je prenais mon bain, ben, je faisais ça, je me posais là, dans l'obscurité, et j'attendais. Enfin, pour les gens, j'avais l'air de dormir, d'attendre, pour moi j'étais en profonde méditation. Donc, être en méditation, c'est souvent... C'est dire, je ne suis pas en méditation, mais on est en méditation sans le savoir. Mais c'est de mettre des mots sur des termes abstraits. Et donc, j'ai des réponses intéressantes. Je vais peut-être résumer, en fait, j'ai... Pour moi, cette expérience, ça a été comme revivre une vie après la mort. Et une réincarnation. Donc, moi, que c'est trop croyante, je trouve que ça ressemble très fort à ce que ça fait de partir pour ensuite euh, retourner euh, sur sa planète. Après, éventuellement, ça fait de repartir de sa planète pour revenir sur Terre. C'est l'impression étrange d'appartenir, euh, de, de, de faire un avec l'univers. En fait, son côté scientifique, tout côté scientifique te dit « Mais non, je suis en train de flotter dans l'eau, ça. » Et le côté spirituel, il est en train de te dire « Je, je suis, euh, je suis une des, un des astres dans l'univers. » Et donc moi, ça pourrait être étrange, mais si j'étais un astre dans l'univers, je me verrais être une minuscule petite planète, très dynamique. Et on dit souvent, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être les dieux, ils sont donné un genre. Moi, je serais plutôt une petite planète naine, je plutôt une petite planète naine, euh, sans genre particulier, à la fois très dynamique et euh, très réfléchie. Moi, dans la vie, j'ai toujours besoin d'aller vers l'avant. Je, je suis comme un enfant joueur, vous voyez, j'ai toujours envie d'aller vers l'avant, découvrir de nouvelles choses et tout ça, m'amuser. Je dis, à chaque fois, il n'y aura jamais de temps, il n'y aura jamais vraiment, il y aura plus jamais vraiment de temps de s'amuser. Je suis vraiment comme un enfant. Et en même temps, je, je suis comme un... Alors, on ne va pas dire le mot, un vieillard qui... Un vieillard qui se dit, moi, je connais beaucoup de choses et j'aimerais les... J'aimerais les écrire sur tablette. C'est vraiment un curieux mélange entre les deux. Si on veut l'identité de genre, ben, c'est que je suis une femme. Et moi, je me sens non binaire. Bon, je sens que pour bon, moi, je n'ai pas de genre particulier. C'est lors de séances de méditation que je me rends compte que ça me correspond bien. Par enfin, société, pour ne pas. Pour, pour moi, adapter à la société, je dis que ben, oui, je suis cisgenre. Mais en fait. Euh, Comment je me sens vraiment au fond de moi ben, Je me sens que je n'ai je pas de genre particulier. Parce que ce que je cherche à faire dans la vie, c'est explorer chaque recoin de la vie et en tirer la meilleure saveur. Bon, je suis comme une petite, euh, je suis comme un petit satellite qui renvoyé sur la Terre pour faire le tour et envoyer des photos. J'ai envoyé mes Hermès. On lui a dit le voyage vers la jeunesse. Ben, J'ai un peu ce rôle-là. Donc peut-être que mon rôle serait aussi de ramener des, des histoires de la planète Terre à des habitants de, 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 de qui je venais. Mais bon, j'ai fait la mission de me réincarner sur Terre pour proposer, pour explorer, euh, explorer cette Terre inconnue pour les gens de la planète et euh, raconter quest ce qu'il en est. La mission, la mission de tourisme la plus étrange euh, qui n'ait jamais existé. Voilà. Alors, je vais un peu écrire ça dans un carnet et puis ensuite, à plus tard.